ますね。あとはベンチャーに関してはその大手、大手と組んじゃうっていうのがあるんですけどね。うん。プリファードネットワークスとか、それで結構上がってきた会社なんで。あ、そうなんですね。そうですね。プリファードネットワークスと一番初めに計算書で契約したのは僕だったと思うんですけど、多分。はいはいはい。その後やっぱ NTT とかトヨタとかとね、の研究、うん、外部研究部隊ってみなさいっていうところあるので、それで彼らも上がってきたんで、うん、やっぱそういう大手の特訓出るスタートアップみたいなのはやっぱ上がりやすい時代ですよね。ああ、なるほどな。いやーでもトヨタとかはすごいっすね、本当に。トヨタとうちのロケットの会社って資本関係ないのに3人も出向してきてもらってるんですけど。<笑>すごいですね。やっぱすごいっすよね。すごいな。何、うん、なんなんだこの会社っていうぐらいすごいですね。やっぱあの、もう研究開発結構やってましたけど、うん、国で。やっぱ、うん、国の予算の世界と、トヨタの世界ってのがありますよね。日本にはね。別と、別として、うん。うん。もう基礎研究までやれるのってあそ、あの会社だけですからね。日本で、体力的に、うん。トヨタの世界はすごいです。こんな、要はエースエンジニアを2年間出向させるとか、すごいなと思って。モチベーションも高いし、人格も申し分ないし、何なんだこの人みたいな。なんか、ネットワークとしてすごいですよね。まあもちろんお金が回ってるからでしょうけど。うんうんまあ、ト,ヨトヨタと